inborn ang pagiging halimaw ko, Nympha. At kaya-kaya kitang lamunin. Sige, tingnan natin. Hindi ang sindikatong may hawak ng pasugalan ang bumaril kay Nympha. Kung hindi si Eric Espiritu. Siya rin ang lalaki nagtangkang gumahasa sa kanya noon. Ano mo nalaman? Sino ba to? May nadiscover si Mateo tungkol sa bumaril kay Nympha. Feeling ko may hidden agenda ang lalaking yun kay Nympha. Kaya ayaw niyong tigilan ng kaso. Rosette, malaki ang utang na loob namin kay Mateo. Hindi mo dapat siya sinisiraan. Oh, Homer, I'm just saying kung anong nakikita ko. Ito yung pangkakasakit. Okay, okay, sige. Bitawan niyo ako. Ikaw, Mateo, gawin mo na kahit ano pang gusto mo. Huwag mo lang dagambalayan si Nympha. Layuan mo ang girlfriend ko dahil baka kung ano pang gawin ko sa'yo! Kapag nahuli ang si Eric, baka ikanta niya pa na ako ang nagutos na patayin si Nympha. Ikaw ang nagplano ng lahat ng to? Kapag nahuli si Eric, ikaw ang sisisihin ko. Walang niya ka, Mateo. May araw ka rin sa akin. Narecover ang baril na to dun sa bahay ni Eric Espiritu. At kamatch ng model ng baril na to, yung balang tumama kay Nympha. Sige, dali mo na sa evidence room yan. Sige, partner. Mabait na tao si Mateo. At saka wala namang ibang hangad yung tao ko, di yung kabutihan natin. No, Nympha. Kabutihan mo. Sa ikabubuti mo. His only concern is you. Lalaki ako kaya nakikita ko sa mga kilos niya na may gusto siya sa'yo. Hanggang ngayon ba? Pinagsisalosan mo pa rin siya? Nympha, naging isa siya sa mga dahilan kung bakit tayo nag-away dati. Mas makakabuti sa atin kung iiwas muna tayo sa kanya. Kailangan ko ng malaking pera para makapagtago ko sa malayang lugar para hindi ako makita ng mga pulis. Di ba yun ang gusto mo? Bago mo makuha ang bayad, may ipapagawa pa ako sa'yo. Alam ko kung sino ang kasabot ni Eric sa pagbaril kay Nympha. Paano mo nalaman lahat ng to? Sir Mateo, si Rosette. Si Rosette ang kasabot ni Eric. Siya yung nag-utos nun eh. Tiwalang tiwala kasi siya sa akin, kaya nagkwento siya. Kailangan ito malaman ni Nympha at Homer. Nympha, pwede ba tayo magkita? May nadiskubre ako na kailangan mo... Sorry, Mateo, pero kung ano man yung sasabihin mo, hindi na ako interesado. Saka, pasensya na talaga, pero hindi na ako maaaring may pagkita sa'yo. Nympha, pakinggan mo muna ako. Nakasalalay dito, kaligtasan mo. Kung gusto mo magsimula tayo ulit, papahay ka sa gusto ko, Nympha. Ito lang paraan para makabalik tayo sa dati. Hindi mo kailangan si Mateo. Nandito ako. Ako magpaprotekta sa'yo. Sorry talaga, Mateo. At nakikiusap ako sa'yo kung pwede, huwag ka nang tumawag sa'kin. At kung pwede, iwasan mo na rin ako. Bakit? Dahil inuto sa'yo ni Homer? Nympha, wala sa lugar yung boyfriend mo. Concerned lang ako sa'yo, kaya ako ito ginagawa. Ah, uh, kailangan ko nang umalis. Salamat na lang sa lahat. Sino yung kausap mo? Si Mateo. Uh, gusto niya kasing may pagkita sa akin eh. May dapat daw akong malaman at nakasalalay ang kaligtasan ko. Sinusubukan talaga ako ng lalaki niyan. Homer, teka, huwag ka naman magalit. Hindi naman ako pumayag sa hiling niya eh. At saka sinabi ko na rin sa kanya na iwasan niya ako. Yeah, pero ang kulit niya eh. Hindi siya dadaan sa pakiusap. You know what? I've had enough. Ngayon sisiguraduhin ko na lalayo niya talaga tayo. Homer, teka! Anong gagawin mo? Homer! Partner. Makipag-coordinate ka sa mga presinto. Sabihin mo, i-prioritize ang paghahanap kay Eric Espiritu. Papunta na ako sa mga Saavedra. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Alam mo, pinakayo ko sa lahat. Yung taong mapabila katulad mo. Naprame up na nga yung leyo at mga taon sa pagbaril kay Nympha. Kinalkal mo pa rin ang kaso. Ayop ka, Eric. Bistado ko na sa buhatan niyo ni Rosette. Pagbabayarin ko kayo sa mga pinagagawa ninyo. Paano mo gagawin yun? Pasasabugin ko na ang ulo mo. Kayo mo nga matay dahil napakasama ninyo! 
Gusto mo guwapo ka pa rin sa pagkamatay mo? Ayan, pantay ka na ngayon sa lupa. Bye-bye. Ano yun? Mateo? Mateo! Mateo! Oh, Mateo! Taas ang kamay! Huwag kang papalag. Uh, sandali lang, wala akong ginagawang masama. Ano ba? Sandali lang! Hindi ko siya pinatay. Ganyan siya pagdating ko dito. Ano ba? Tumawag na kayo ng ambulansya! Yes, sir! You have the right to remain silent. Anything you say will be used against you in the court of law. Sir, hindi kailangan gawin niya. Hindi ako kriminal. Sir, crime weapon. Sandali, hindi sa akin yan. Masasan nyo na yan! Hindi sa akin yan! Sir, ano ba? Sir, sumama lang po kayo sa amin sa presinto. Ano yung pa ba yan? <laughs> friendship? Baka Chrissy lang ibig mong sabihin ex-friendship. Kang ang epal. Ano po akin yan? Kuyo, gusto kasi akong sabihin kay friendship. Ako na magdadala sa kanya yan, ikaw magdala nito kay Ma'am Rosette. Ha? Chrissy, hindi pwede. Baka mamaya lalagyan mo pa ng lason tong juice ni Ma'am Nimpa, no? Ho! Ay! Mas kung merong nagbabalak sa kanya ng masama dito, hindi ako yon. Anong ibig mong sabihin? Alam mo, sinasayang ko yung oras ko sa'yo dito. Eh. Akin na nga yan. Tapos ito, ibigay mo kay Ma'am Rosette. Si Friendship Nimpa gusto mong makausap kasi meron siyang importante kailangan malaman. Akin na yan, palit tayo. At, sumunod ka sa akin. Kanina pa ako naghihintay sa gatas ko! Bakit pa inumuna ko kayong pakikipagsigaan sa pangit na to? Makapangit. Crystal, pangit daw, oh! Totoo naman. Che! Uh, Ma'am Rosette, hindi ko kami nagchichismisan, ma'am. Eh, ito kasing si Crisil, eh. Kanina pa po ako kinukulit. Gusto niya daw pong makausap ah, yung mga bata. Ko, oh, oh. tapong na. Kasi naman, takbo sila ng takbo ang ingay-ingay nila. Sasabihan ko lang naman po sila, ma'am, na huwag silang maingay tsaka makulit kapag ka nagpapahinga kayo. Naiistorbo kasi. Well, ikaw na magsabi nun sa mga alaga mo. Ikaw, sumunod ka sa akin. May ipapagawa ako sa iyo. Chrisiel, sumunod ka daw sa amin. Bilisan mo dyan! Akala ko, hindi ko na may kita si na Junik at si Lina naglalaro ng ganyan. Pero, salamat sa Diyos at pinigyan na pa ako ng isa pang buhay. I guess, you still need to live for your purpose. Kailangan mo pang maging mami ng mga bata. And soon, you'll be the legal and loving wife of home. Here. 
your hands are shaking. Hindi ko naman ganyan. Is there a problem, Chriselle? You seem so stressed. Kapag nasira mo yung buhok ko, kukulutin ko yung mukha mo. Hindi, hmm. ma'am. Iniisip ko lang po kasi si Eric hanggang ngayon kasi hindi pa siya tumatawag sa akin. Baka mamaya nang uli siya doon sa ginawa niya. Eh, ayoko naman makipag-date sa kanya sa Pilipit. Well, kung malinis lang naman yung trabaho niya, hindi naman sana abot sa ganito. Malinis naman yung trabaho niya na ginawa eh, yung paglikpit niya kay Nympha eh... Si ano kasi, si Mateo, pakialamero lang talaga kasi yun eh. You know what? I hope wala nang ibang pinagsabihan ng pulis patola na yun. Para wala na tayong dapat linisin. Bukod kay Mateo. Linisin? Anong ibig niyo sabihin doon sa linisin? Alam mo, ate, sana nga maging secure na ulit si Homer sa relasyon namin eh. Is this about Mateo? Ay, alam mo, hindi ko masisi si Homer kung magselo siya. Wapo si Mateo. And he's really eager to help you. Bilang kaibigan at bilang alagad ng batas, eh, ginagawa niya lang naman yung purpose niya na tumulong sa ibang tao. Pinoprotektahan ka lang din naman ni Homer bilang nobyo mo. Naiintindihan ko naman yun, ate. Kaya nga, kahit masakit sa akin, sinusunod ko na lang si Homer. Yun nga lang, medyo nakaka-guilty. Kasi parang tinataboy ko yung isang mabuting kaibigan kagaya ni Mateo. Nasabi na nga pala sa'yo ni Mateo yung importante yung sasabihin niya sa'yo. Ayoko muna kasi siyang kausapin eh. Hindi pa kasi kampante si Homer sa kanya. Well, let's hope it's not a matter of life and death. Anong balita, Eric? Oh, huwag ka na masyado maurat dyan. Wala namang magtuturo sa'yo na ano eh. Na ikaw na papatay eh. Tsaka wala namang ibidin siya. Are you sure? You mean... Napatay mo na si Mateo? Oo oh, naman. Sa sobrang tahimik nga yan, sarap ng tulog niya. Ayun, pinaglalamayan. Very good! Ay, sa wakas, makakapag-beauty rest na rin ako. Dahil finally, out of the picture na yung Mateo na yun. And that's for good. Anyway, napadala ko na yung pera sa'yo. Gusto kong gamitin mo yan para magtago ka. At ayoko mo na makita yung pagmukha mo. Pinatay ni Eric si Mateo. <laughs> what, diba? Good news. <laughs> you know what? I wonder how Nympha will react when she finds about it. Hello, Homer. Ano? I want my lawyer. Pakawalan nyo ako or else I'll sue you for illegal detention. Sige. Sir, sagutin mo yung mga tanong namin. May galit po ba kayo sa biktima? Homer! Anong ginagawa niyo sa kapatid ko? Sinakkan ka ba nila? Ma'am, hindi po kami ganung klaseng polis. SOP lang po namin na questionin namin siya. Nabutan po namin siya at ang baril na to sa tabi ng ng bangkay ni Mateo. Patay na si Mateo. Suspect yung asawa niyo sa krimen. Nympha, don't listen to them. Hindi ko magagawang pumatay. Sir, alam kong malaking galit niyo sa partner ko. Tetestigo kami ng mga kasamahan ko. Nanunod pang abot kayo. Pinagbantaan niyo ng masama si Mateo. Nasabi ko lang yun dahil galit na ko. Yan lang yun. Maaaring napatay niyo siya dahil sa galit na yan! Tama na. Oh, Homer, huwag ka na magsalita. Nasa labas si Atty. Erese. Papatunayan natin sa kanila na wala kang kasalanan. 
Sisiguruhin din po namin na mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Mateo. Magbubulok sa hulungan ng tunay na may sala. Look, I admit to it. I don't like him. I still don't like him. Nagselos ako sa kanya, but... Nimfa, hindi ko magagawang pumatay. I did not kill Mateo. Naniniwala naman ako sa iyo, Homer, eh. Natatakot lang ako na baka madiin ka kahit inosente ka. Gusto kong bigyan ng hustisya yung pagkamatay ni Mateo. Ilang beses siya nang iligtas yung buhay natin. Look, I'm sorry. Kung tumating lang sa ano ako lang ng mas maaga, di baka natulungan ko pa siya. Alam ko na mabuti siyang tao. Pero marami din siyang kaaway na iba. Sa mga masasamang tao kaya niya ginawa yun. Sana sila nalang inawala. We'll get to the bottom of this. Lilinisin ko yung pangalan ko at aalamin natin kung bakit at kung sinong pumatay kay Mateo. Ito yung kuha sa CCTV ilang minuto bago patayin si Mateo. That's definitely not Homer. Yun yung baril na nakuha niya sa crime scene, di ba? Pinunasan niya para hindi matrace sa kanya. Thank God for CCTV. So, I guess naniniwala na kayo ngayon sa kapatid ko. With all due respect, ma'am, ginagawa lang po namin yung trabaho namin. Everybody sa suspect until ma-identify natin kung sino ang tunay na may sala. Rest assured na makikipagtulungan kami ni Homer regarding the case. Hindi na rin iba sa amin si Mateo. Utang nila Homer at Tim Fang buhay nila sa kanya. We'll gladly help para ma-resolve ang kaso. Salamat, ma'am. Attorney, salamat. Thank you. Mr. Saavedra, hindi na kayo suspect sa pagpatay kay Mateo. Pero maari pa rin kayo imbitahan para sa investigasyon ng kaso. Willing kami makipag-cooperate. Gusto rin namin malaman ni Nympha kung anong nangyari kay Mateo. Nakita namin sa CCTV yung pumatay kay Mateo. Sadly, hindi namin siya namukaan. Mukhang pinaghandaan niya ang krimen. Parang may mas malalim siyang motibo sa pagpatay kay Mateo. Agent Perez, bago pumamatay si Mateo, tumawag mo siya sa akin. May importante daw po siya sasabihin ni, eh. Pero hindi ko na po alam kung tungkol saan. Posible po kayo may kinalaman niya sa pagkamatay niya? Malaki ang posibilidad. At kung konektado nga ito doon, kailangan nyo din magingan. Baka nasa panganib ang buhay niyo, Ma'am Nympha.
si Nympha, parang naitama ako. Kakulang ako, no? Kaya hindi lang kayo ang may utang na loob. Pati rin ako, labis mo yung pasasalamat ko kay Nympha. Gusto ko sana magpasalamat sa'yo. Hindi dahil sa'yo, baka wala na si Homer. Talagang hindi niyo pa oras, Nympha. Sigurado ako may plano pa ang Diyos para sa inyo. Kamagalala, handa ako tulungan ka. Sisiguraduhin nating mabawi mo ang buhay mo mula dyan kay Rosette. Mabigyan ang wakas ang pagiging impostor na. Salamat ha. Salamat rin lang sa akin pag nabalik na ka sa pamilya mo. May problema ba kayo ni Homer? May hindi lang kami. Pagkakaunawaan niyo mo ngayon. Infa, hindi naman sa pinipilit kita. Pero kung kailangan mo nang kausap, nandito ang dalawang tayong ako para mag-ibig. Nasumbong sa akin ni Juliet nang nangyari. Okay ka lang ba? Nasaktang ka ba? Kailangan ko ba kayong dalhin sa ospital? Infa, ang pagiging ina, hindi yan natatapos sa panganganak. Simula pa lang yun ang mahabang panahon na pagiging magulang. Ang mabuting nanay, pinapalaki ang kanyang anak na mabuti at pinibigyan ng magandang buhay. Ang galing man sa kanya o hindi. Grabe ka naman. Naalala ko tuloy si Chang dahil sa sinabi mo. Ako naman, ang natatanda ako sa mga katangian na yan, dalawang babae. Ang nanay ko na nag-ampon sa akin at ikaw ni Mbra. Maraming salamat sa tulong at kabutihan mo sa akin. Ilang beses mo nang iligtas ang buhay ko at ng pamilya ko. At hanggang sa huling hininga mo, kapakanan ko pa rin ang inasikaso mo. Tutulong kami sa mga pulis para ma-resolve ang kaso mo. Ngayon, kami naman ang magbibigay ng katarungan sa pagkamatay mo, Mateo. Si Eric, siya ang pinaghihinalaan ni Mateo na bumaril sa akin. At siya din ang prime suspect sa pagpatay kay Mateo. Hinahanap na namin siya, Ma'am Nympha, pero... malakas ang kutob namin na nagtatago na siya. Huwag kayong titigil hanggat hindi niyo siya nakikita. Hindi pa siya nagtatagong pa'y napatayin ako. Ayoko pati yung pamilya ko madamay. Kakausapin ko din po si Sir Homer para sa additional security ng bahay niya. May iwan ko po muna kayo, Ma'am Nympha. Salamat. Nympha, I would like to extend my condolences sa mga loved ones ni Mateo. Or should I say, sa secret love one niya. Ikaw lang naman yun, di ba? Hindi namin kailangan ng pakikiramay niyo. Maka-adjust na kayo. How rude! Ikaw ang bastos! Bigyan niyo naman ng respeto si Mateo. Hindi na niyo ngayon mga suot niyo. Eh, halatang nananadya pa kayo eh. Nympha, ang bastos nakahubad. Well, at least kami nakadamit. Right? Um, pasensya ko na friendship. Pinahiram lang kasi sa akin ni Ma'am Rosette eh. At bakit ka naman nagsusorry sa gagang yan? Kanina ka ba talaga kamipin? Sa, sa inyo po. Alam mo, Grisel, kung ako sa'yo, iwanan mo na tong si Rosette. Apang buhay ka pa. Walang sinisina yan. Tinatanong pati yung mga kaibigan niya. <laughs> 
Yung pa. Ikaw rin naman, di ba? Yung police, tinatalo mo din. Oh my. Boy. Parang may something pa. Yung pa, relax. Sincere naman yung pakikiramay namin. Right? Condolence ex-friendship. Crisel, kung totoo nakikiramay ka, tutulungan mo kaming hanapin si Eric. O baka naman, tinutulungan nyo nang magtago yung tao. Ah, uh, excuse me, Nympha. Are you accusing me of harboring a criminal? Eh, hindi namin na lang po nasan si Eric eh. Sana nga mali ang kutub ko na may kinalaman kayong dalawa dito. Hoy, Nympha. Tigil ang mga yung pagbibintang mo sa akin. Siya, nasan ang ebidensya ko? Criminal record mo. Ang tagal-tagal mo ng kriminal. Nakalusot ka lang. At hindi na ako magugulat kung ikaw may kinalaman dito sa lahat ng to. Shut up! Alam mo, ikaw, tika na ako sa'yo eh. Papatulan na talaga kita. O baka naman gusto mong sumunod sa libing ng kalukadidang mo. Ikaw ang unang ibuburol kaysa sa akin, Rosette. Bilang na lang ang araw ko sa mansyon. At oras na ipanganak ko to, itatapon na lang nila ako na parang basura. Susuko ka na lang ng basta-basta. Don't you know you have a very strong weapon? Kailangan, gamitin mo yan to take your rightful place sa mga sa Avedra. Alam niyo ba na pwede ko kayong parusahan dahil sa ginawa niyong kaguluhan? Pwede kong gawing impyerno ang mga buhay niyo dito sa kulungan. I can give the orders right now! Parang nga sama yata ng tingin mo sa akin. Meron kang magustong sabihin? <laughs> Kung di talaga kayo magkakasundo, I think it's best for everyone na maghiwalay muna kayo. Well, if it comes to that, you have to choose who. Mamili ka. Sino sa bahay na to ang aalis? Ikaw o ako? <laughs> <laughs>